Boa noite, boa noite a todos. Um prazer imenso estar aqui nessa casa hoje. Boa noite, pessoal. Isso é muita alegria, é um privilégio estarmos aqui. Parece que a casa está vazia, mas não está, não. Vocês podem ter certeza que estão lotadas de desencarnados aqui hoje, colaborando com o estudo dessa noite. A primeira pergunta da noite, a pessoa pergunta onde vivem e o que fazem os espíritos desencarnados? É, Jesus, numa das suas passagens, ele falava que na casa do pai há muitas moradas. E essas muitas moradas nós podemos entender como mundos físicos, que o universo inteiro é habitado, e os planos espirituais. Né? E não é um plano espiritual, são vários planos espirituais, cada um de acordo com a frequência vibratória que nós, espíritos, somos, temos. Não é? Então, para onde nós vamos depois que a gente sai da carne? Nós voltamos para o mundo espiritual. E lá vamos dar continuidade naquilo que nós já estávamos fazendo aqui. De acordo com a nossa moralidade, de acordo com aquilo que nós somos. Porque o que nos conecta somos nós mesmos. Quem eu sou? O que, que eu penso, o que, que eu faço, o que, que eu falo, é para lá que eu vou. Eu vou estar junto daqueles que vibram na mesma sintonia que eu. E é aí que o bicho pega. Né? Porque nós, será que se nós aqui agora desencarnarmos todos juntos, será que nós estaremos em lugares tranquilos, de paz, felizes? Ou nós ainda passaremos por momentos de turbulência? Não é? O que, é que nós fizemos dessa oportunidade de estarmos aqui hoje encarnados? O que, é que nós construímos de nós em termos de virtude, conhecimento, amor, caridade, fraternidade? Não é? Porque é isso que me eleva como ser. Aquilo que eu construí materialmente vai ficar. Né? Aquilo que eu fiz pensando só em construir grandes castelos, ter grandes veículos, né? ser a pessoa mais bonita fisicamente, e isso tudo vai passar. O que eu levo é só o que eu sou. E é justamente o que eu sou é que me conecta ao plano espiritual onde eu vou me encontrar. E essa responsabilidade é minha. Deus não vai interferir. A misericórdia de Deus vai apenas permitir que no futuro eu programe um novo retorno na carne para que eu comece novamente exatamente onde eu parei. Para que eu me eleve e novamente mereça um plano maior. Depois eu volto, me elevo um pouco mais e mereço um plano melhor ainda. E assim a gente vai crescendo, evoluindo e encontrando planos superiores para que a gente possa um dia sermos completamente felizes. É, a pergunta que nós recebemos aqui, a pessoa quer saber se ela está fazendo a escolha certa, se ela está percorrendo o caminho certo. É, eu digo a vocês que é muito difícil a gente responder essa pergunta. Mesmo os espíritos não responderiam se eu estivesse dando passividade agora, nesse instante, e perguntasse diretamente para o espírito, ele não saberia. Por quê? Jesus falou, está lá em João, se não me engano, no capítulo 8, minha memória não é muito boa para guardar referência, não? Mas, se não me engano, é no capítulo 8. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. O que é a verdade? Ele falava que ele vivia a verdade. Então, ele falava que ele seguia as leis de Deus. Leis essa que de todas as religiões, desde lá, a religião mais antiga que nós temos, que é o hinduísmo, já está exposto essa verdade. 
que é o amor, que é prática do amor. E Jesus veio e exemplificando isso. Então, o parâmetro que nós temos para saber se o que nós estamos decidindo é o melhor, é saber se eu estou agindo dentro das leis de Deus. Com a minha atitude, eu estou ferindo alguém? Eu estou machucando alguém? O que, que a minha consciência me pede? E aí a gente pode deduzir se eu estou fazendo certo ou não. E isso é algo que nós nunca vamos ter certeza. Só quando a gente chega no mundo espiritual, que a gente fala assim, opa, poderia ter feito melhor. Mas a questão é a seguinte, você está fazendo o melhor que você consegue hoje? Nas suas decisões? Você está realmente é, buscando fazer as coisas sem prejudicar ninguém, sem afetar ninguém, sem se agredir, sem agredir o outro, fazendo com amor, fazendo com dedicação, você está no caminho certo. E não tem outra é, resposta que a gente poderia estar tá dando para esclarecer melhor isso. Não sei se eu me fiz entender. Porém, quando Jesus fala, conhecereis a verdade ela vos libertará, o que, que é essa liberdade? É nós nos libertarmos do nosso orgulho, dos nossos medos, dos no, do nosso egoísmo, nos libertarmos das nossas vaidades e viver plenamente o amor, que é o caminho nosso, viver plenamente o amor. O resto é apenas experiência. Apenas experiência. Você quer acrescentar alguma coisa, Márcio? Não, só é, aproveitar, porque isso aí dá uma palestra, né? Dá uma palestra, <risos> que a gente tem que resumir. É, a gente tem que lembrar, a hora que a Lena fala que a gente tem que fazer tudo aquilo que pode ajudar os outros, e não prejudicar os outros, nós temos que entender que o primeiro sou eu. Não adianta eu fazer uma coisa para ajudar uma pessoa se aquilo está me prejudicando. Né? Porque eu, não é pensamento egoísta não, viu, gente? Vamos lá, egoísmo é não dividir, é não doar, é não auxiliar, é querer tudo só para si. Quando eu cuido de mim primeiro, eu vou me dando o equilíbrio necessário para que eu cuide do outro com qualidade. Porque senão vai ser um cego tentando guiar outro. É, porque Jesus mesmo falou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Então, se a gente não se amar, a gente não vai conseguir amar o outro. Né, Márcio? É exatamente o que Márcio está colocando é isso. Se você não se amar, se você não respeitar, se você não se ajudar, você não consegue fazer pelo outro. Quando a gente está no avião, o que, que eles falam? Em caso de necessidade... As máscaras irão cair. Coloque primeiro em você. Depois, coloque no outro. Mesmo que o outro seja uma criança. Por quê? Se você estiver equipada, se você estiver preparado, você tem como ajudar e preparar o outro. Mas se você não estiver, você não tem como. Você entra no desespero e não faz uma coisa nem outra. É isso aí. Chegou uma pergunta interessante aqui agora da casa. A pessoa fala o seguinte, faz alguns dias que houve um desencarne da minha irmã, às vezes sinto o meu pensamento nela e sinto arrepios e uma perturbação. O que é preciso que eu faça para que eu me liberte desses sentimentos? Aí vem o nome da irmã e o nome da pessoa. Eu vou evitar dizer, vocês me desculpem, mas é porque isso está gravado, vai para a internet, né? E a gente não quer expor ninguém. Mas se a pessoa depois quiser conversar, depois da reunião, a gente está aí, tá? Bom, é, toda vez que nós perdemos alguém que a gente ama, isso é perturbador, né? É, vai causar um certo distúrbio, um certo desequilíbrio emocional, principalmente, que vai nos afetar, isso vai nos incomodar. Né? É, aqui tem vários casos que pode estar acontecendo. Pode ser que a irmã ainda nem percebeu que morreu e ainda está ali, achando que está viva? Pode. 
Pode ser. Pode ser que um, um obsessor, né, um espírito que não te quer bem, está aproveitando da sua fragilidade emocional para tentar te pôr um pouco mais para baixo, para você entrar numa depressão, num desequilíbrio? Pode também. Né? Pode ser você que não se libertou da sua irmã? Pode. Pode ser você que ainda não se libertou da sua irmã. Então, a resposta aqui é a mais singela e simples possível. Como eu me liberto disso? Orando. Mas não é orar palavras decoradas. Né? A, a, a oração do Pai Nosso é, uma das ora... é, é a oração mais completa que nós conhecemos. Ela é maravilhosa, ela é linda. Mas o nosso problema é que nós decoramos o Pai Nosso. E quando a gente reza, a gente já nem sente mais o que a, o que a palavra traz para nós. É uma coisa mecânica, automática. E ali vira só palavras. Vira só palavras. Eu tenho que sentir, porque a oração é conversar com. Com quem que eu devo conversar? Com o meu Criador. E conversar também com a minha irmã, que já foi. Faça aquela oração sincera, de desejo que ela continue a vida dela, que agora ela está num novo nível, que ela não deve preocupar com quem ficou, que ela tem que se preocupar com ela agora e com o caminho dela, que tudo está correndo de acordo com a vontade de Deus, e Deus não erra, Deus é perfeito, que a vida passa para todos nós, vai chegar o um momento em que nós também iremos e nós nos encontraremos novamente. Né? Então assim, essa oração, esse sentimento verdadeiro, sabe? Aquele que, que desce aquela lágrima quente, queimando o osso da gente, cheio de emoção, é aquilo ali, é ser sincera. Quer rezar o Pai Nosso? Pode rezar também, não tem problema. Mas deixa sair do fundo do coração aquilo que é mais verdadeiro e sincero. Conversa com a sua irmã. Fala com ela, minha querida, se você ainda estiver aqui, fica não. Você já fez o que tinha que fazer. Pede a Deus que mande os amigos espirituais ao seu encontro, que te leve para o seu tratamento, para que você se fortaleça, para quando chegar a minha vez, que você venha me receber. Porque com certeza ela foi recebida por parentes que já foram. Né? Porque ninguém é desamparado. Deus não desampara ninguém. Então, oração. Se a gente soubesse o poder de uma oração verdadeira, para nós, hum, é o melhor remédio a se tomar. Tá bom? É, nos perguntaram aqui, a pessoa perguntou, tem que aceitar tudo como provação? Como se eu tivesse mais condição de passar esse sofrimento que outra pessoa? Para responder essa pergunta, a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Causas das nossas aflições. Todas as dores, todas as dificuldades que nós passamos, ela tem origem em dois pontos. Causas atuais e causas de outras vidas, anteriores ao nosso nascimento. Então, quando a gente vai ver, ah, por que, que eu estou passando por essa dor? Por que, que eu estou passando por esse sofrimento, por essa doença, por, esse, por essa situação econômica, pelo desemprego? Nós temos que parar e analisar. Tem uma causa agora? Não, não vamos querer nos tapear, nos enrolar, não. Vamos ser francos conosco mesmo. Né? O que eu tenho feito para superar essa situação? Não encontrou o motivo? Está em outra vida. Ah, então eu aceito, pronto, não, então você luta. Você luta porque é exatamente através dessa luta que a gente vence essa dificuldade. O que faz uma pessoa que não tem a visão, reencarna com um problema grave de visão, acaba perdendo ela totalmente, não enxerga mais. Como espírita, ela continua enxergando, mas o que vai, o que fez ela ficar dessa forma foi se ela não, não jogou um remédio na visão dela, se, né, se ela não fez alguma coisa com a própria visão, propositadamente, isso vem de outra vida. Mas por quê? Porque ela utilizou mal a visão. 
Ela utilizou mal a visão em outra vida. Então, ela vem com esse problema de visão, que esse desejo de ver, esse desejo de enxergar as coisas materiais, porque as espirituais ela sente, é que faz com que ela repare perispiritualmente a, vi a visão dela. É como se ela estivesse colocando para fora uma energia que ela mesma criou para si. Nós criamos as nossas dores. Nessa vida ou na outra vida. Ah, mas eu não fiz... Tem certeza que eu não fiz nada na outra e nem nessa. Mas você aceitou? Quem sabe seu sofrimento não está na falta de aceitação do caminho que você está percorrendo. Porque nós temos que aceitar o nosso caminho. Mas não é uma aceitação. Ah, eu aceito e cruzo o braço. Ah, entreguei para Deus. Não, não entrega não. Porque Deus não tem tanta coisa para cuidar que as coisas nossas que tem que... Quem tem que cuidar somos nós. Então, eu não me revolto, eu não culpo ninguém, eu tomo a frente da minha vida. E eu luto para vencer a dificuldade. Ah, eu tenho um câncer, eu vou atrás do tratamento? Eu vou atrás de tudo que Deus permitiu que o homem já conhece, conhecesse para me ajudar. E não aceitar e cruzar os braços. Então, nós temos sempre que analisar aonde está o motivo da minha dor. É agora, aqui ou de outra vida? A gente tem que pensar muito sobre isso. É, a gente precisa perder essa mania de achar que Deus é um garçom, né? Que fica atendendo todos os meus pedidos e que eu sou um filho privilegiado que vai ser atendido por ele nos momentos em que eu solicitar alguma coisa. Infelizmente... Para quem pensa assim, infelizmente para todos nós, Deus não interfere. Né? Deus não interfere. Deus é pai de todos, indistintamente. Ama a todos indistintamente. Já nos deu todas as condições necessárias para que eu faça sozinho, por mim mesmo, esse caminho da minha evolução. Então, quando eu peço, eu até tava, achei engraçado que eu vi esses dias uma pessoa falando assim, acho que foi com o Rossando Klinger, ele falando que um paciente dele chegou perto dele e falou assim, agora eu passo no, no, no emprego que eu quero, no teste. O Rossando falou, mas que bom, por que você está achando com tanta certeza? Porque eu tive uma conversa séria com Deus. É e foi, é, foi uma conversa séria. E eu tenho certeza que ele vai atender meu pedido. O que, que você acha? O Rossando falou assim, ó, eu sinto muito em te falar que ele é pai de todos e ele vai beneficiar aquele que estudou mais. <risos> é lógico. Por que, que tem que ser? Eu lembro uma vez, né, para nós que já temos assim, um, um, uns dois, três fios de cabelo branco na cabeça, da Guerra das Malvinas. Lá no início dos anos 80, acho que foi em 81, não foi? Guerra das Malvinas. Malvinas é uma ilha que tem aqui no, perto da Argentina e ela era de domínio inglês, mas a Argentina sentia que, 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 era, que era, tinha que ser dela. Então, os dois países entraram em guerra. Né? A Argentina contra a Inglaterra. E uma coisa que me chamou a atenção, eu era menino na época, eu vi um padre benzendo os navios ingleses para que eles vieram vitoriosos. Aí, na cena seguinte, um padre argentino benzendo os navios argentinos para que eles vieram vitoriosos. Eu falei, que lado que Deus está? Afinal de contas. Né? É, vai dar empate. Só para a gente ter uma ideia, né? eu estava assistindo, até foi ontem, é, uma palestra transmitida ao vivo lá do Congresso de Goiás, né? e um físico falava o que o homem já descobriu da criação de Deus. Que nós temos trilhões de galáxias. Cada galáxia tem milhões de sistemas solares. Eu pico fé, então Deus não tem tempo para perder com a Terra. Ele tem muita coisa para tomar conta. A gente não consegue calcular um número desse. Não consegue. Como que ele vai se preocupar comigo, que sou um cisco dentro de um planeta que é um cisco? <risos> então, Deus está em tudo, permeando tudo. Então, nós temos que assumir as nossas responsabilidades. Ele não está aí para falar assim, não, filhinho, você, você, eu vou te ajudar. Ele ajuda sim. Ele fez leis que nos ajudam. Quais são as leis de Deus? Você sabe? Quais são as leis de Deus? Não é só os dez mandamentos. São as leis físicas, químicas, biológicas e morais. 
São todas e todas aquelas que nós ainda não conhecemos. São leis de Deus. Então, quando a gente está vivendo dentro delas, nós estamos sujeitos à influência delas. Então, se a gente sai e joga uma pedra para cima e não sai de baixo, a pedra vai cair na nossa cabeça. E é isso que nós fazemos no nosso caminho. E achando que Deus vai correr e pegar a pedra. Não vai, é lei dele. Se você jogar uma pedra para cima, ela vai cair de novo. É lei. Não tem como ele chegar e falar assim, não, na sua cabeça, filhinha, ele não vai cair, vou tirar. Não vai, não vai. Então, vamos fazer a nossa parte. E isso não quer dizer que Deus não gosta e não protege, não, gente. Ele ama. O amor dele é tanto por nós que ele não interfere. É diferente. Porque nós queremos ser servidos. Mas nossa essência é servir. É servir é que me eleva. Não é ser servido. Deus me ama, Ele me protege. E protege tanto que durante uma vida terrena, uma vida carnal, só me acontece aquilo que eu mesmo causei. Todos nós agora aqui, ó, estamos passando por algum tipo de problema. Seja ele financeiro, social, familiar, termos de relacionamentos, né, conflitos internos. Tudo isso fomos nós que causamos nessa existência. A Lena falou isso agora mesmo. Ou em existências anteriores. Fomos nós que causamos. E Deus permite que hoje eu esteja revendo tudo aquilo que eu não fiz de certo para que dessa vez eu faça melhor. E eu fazendo melhor, eu me elevo, eu aprendo, eu aprendendo, eu cresço. Crescendo, eu evoluo, evoluindo. Eu estou me aproximando dele. Mas essa batalha é minha. Por quê? Porque Deus quer o um mérito. Ele quer que eu tenha mérito. Se a Lena fizer por mim, o mérito é dela. Quando é eu que faço, o mérito é meu. E nós voltamos para Deus pelo mérito. Mérito de sermos bons. Méritos de fazermos o que é certo. E a Lena falou das leis de Deus e tem uma pergunta que eu não lembro não, porque eu não guardo endereço não, viu gente? Mas no livro dos Espíritos tem uma pergunta e fala assim, onde está escrito as leis de Deus? O que é que ele responde, Lena? A consciência. Na consciência. A lei de Deus está aqui. Ó. A, gente, a gente já traz todas as leis de Deus em nós. <risos> então, o que é, é o que Michelangelo... Michelangelo, quando fez aquela estátua do pensador, né, que é, ela é imensa, que é um homem, é um bloco só. É, é um bloco só de pedra. E ele esculpe e sai aquela imagem perfeita. Daí chegaram para ele e perguntaram assim, como que você conseguiu criar isso? E falou assim, não, eu só tirei o excesso. Já estava lá. Então, Deus coloca as leis dele e nós. Nós somos perfectíveis. Isso significa que nós tem, estamos aqui retirando o excesso. Só o excesso. Excesso de egoísmo, excesso de orgulho, excesso de vaidade, excesso de medo, excesso de tudo que é ruim. Não que seja ruim a ponto de não termos mais, porque o medo nos defende, nos protege. O egoísmo faz com que a gente não afunde com o peso do outro em nós. O orgulho faz com que a gente consiga enxergar já as qualidades que a gente carrega. Mas nós temos que ter tudo isso, a vaidade faz com que a gente se cuide, mas nós temos que ter isso em equilíbrio. Então, nós estamos tirando o excesso para ter equilíbrio. Então, a gente vai... É, até o amor, quando ele é excesso, ele sufoca. Tem que ser equilíbrio. Então, nós estamos aqui só para tirar excesso, mais nada. Pois é. E não é fácil. Viu? Não é da noite para o dia. A gente não precisa estressar. A evolução não dá saltos. Não é porque amanhã eu escorreguei de novo que eu vou achar que minha vida está perdida. Não é porque o outro não reconhece aquilo que eu fiz que eu vou achar que não valeu a pena. Né? Porque ali está o 
caminho que eu tenho que seguir. E todo o caminho é tenebroso. Eu estava falando com a minha sobrinha que está sentada ali, mal namorada dela, que eu vi uma palestra do Divaldo, onde uma mentora espiritual, ele estava muito, não vou contar tudo não, senão vai demorar, mas no finalzinho, ele estava se sentindo muito mal e, e tal, ela, a mentora virou para ele e falou assim, não foi a Joana não, parece que foi uma mentora da Federação Espírita do Paraná, que ele estava lá. Virou para ele e falou assim, não há cristão sem o Calvário. Entenderam o recado? Não há cristão sem o Calvário. Sem dor. Sem dor. Todo aquele que abraça a causa do Cristo vai passar pelas penalidades. Para mostrar a sua força e a sua fé. Por quê, gente? Nós, nós não somos... Nós Peraí, somos... Qual foi a pergunta, senhor? Como ela não entendeu? Porque nós temos que chegar à perfeição. Nós não somos perfeitos ainda. E para a gente chegar à perfeição, nós passamos por etapas que a gente não consegue compreender, que a gente chama de dor. A dor, como diz Emmanuel, é aquilo que nos impulsiona. Jesus dá sempre o exemplo do pastor. O, pastor, o que, é que o pastor faz? Ele tem um cajado. Na ponta daquele cajado é uma pontinha. Daí a ovelha começa a sair do caminho e ele vai lá cutuca para a ovelha voltar. A dor para nós é o cutuco do pastor. É o nosso calvário, é o pastor nos cutucando para a gente voltar para o caminho. A senhora pode entender o calvário como os problemas que a vida te dá. Todos os problemas. Eu acabei de dizer, problema financeiro, problema de saúde, problema com o marido, problema com a esposa, com os filhos, né? de aceitação, essa luta diária. E isso para nós é o nosso calvário. E quanto mais a gente evolui, mais fortezinho é. Porque se eu suporto mais, se eu tenho já mais conhecimento, se eu tenho mais é, 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 vamos dizer, evolução e experiência, resiliência. resiliência, quanto mais, a quem mais é dado, mais será cobrado. Jesus falava. O que, que é meu dado que pode ser cobrado? Conhecimento, evolução, experiência. À medida que eu vou me elevando para Deus, mais coisas do passado que eu preciso resgatar vai chegar até mim. Porque, por enquanto, enquanto eu estou meio que na ignorância, é pinga-gotas. E nós todos ainda estamos no pinga-gotas. A gente acha que a gente está sofrendo muito? Não está, não. Olha o Chico Xavier, a grandeza daquele ser e o trabalho que aquele homem deixou. Ele põe o chinelinho porque era a mania dele, ele era um ser humano. Era o tique dele. Tinha peruca porque ele era ele vaidoso, é. tinha gorrinha porque ele era vaidoso. Ele era um ser humano. Ele era um ser humano. Apesar da grandeza evolutiva dele, que eu acho que nos últimos mil anos foi mais evoluído, deve ter aparecido aqui, ele era um ser humano, ele ainda trazia em si a humanidade. Jesus foi um ser humano, apesar de ter sido o maior ser que já veio aqui no planeta. Entendeu? Não quer dizer que ele perdeu tudo, não. E, e, e Chico, ele não atingiu o topo da evolução, não. Ele era só muito mais evoluído que todos nós. Mas ele não chegou naquele patamar. Ele não chegou é o Cristo. De Cristo. <risos> é. Entendeu? Então, assim, nós ainda trazemos as nossas coisinhas. Quem dera se o meu defeito fosse só colocar o chinelo no travesseiro? Quem dera? É. Chega a ser muito, muito evoluído. Né? Graças a Deus. Nós temos uma outra que, pergunta aqui. A pessoa pergunta: os espíritos, quando se reencarnam, têm o poder de lembrar as vidas passadas ou algo parecido? Primeiro, que espíritos somos todos nós. Primeiro ponto que a gente tem que esclarecer é esse. Então, eu acho que ele quis falar espíritos superiores. A pessoa quis falar espíritos superiores. Porque espíritos somos todos nós. A diferença. Nossa, para um espírito, como a gente chama, é que nós temos um corpo físico e ele não tem o um corpo físico agora. Entendeu? Ele não tem o um corpo físico. Então, é... Mas quando reencarna, eu não tenho lembrança. O que eu posso falar com vocês é o seguinte. No livro Nosso Lar, quando a mãe de Licias estava lá com... com 
marido dela, porque o marido dela desencarnou, foi para o nosso lar, preparou lá um lugar para receber a família, quando a família desencarnasse. Daí a esposa dele foi, dona Laura. Daí foram os filhos, né? E chegou um momento que tanto na hora do descanso, tanto ela como o marido lembravam de coisas tenebrosas que pareciam ser de outra vida. Reviviam cenas. Então, eles foram levados a um departamento onde o espírito é, passa por um processo de lembrança das últimas encarnações. Eles conseguiram lembrar as duas últimas encarnações deles. E falaram, não queremos lembrar mais. Foi tão difícil... Foi tão doloroso, eles se viram numa situação assim, de necessidade de aprender tanta coisa, porque eles viram os erros que eles cometeram, as, todas as vezes que eles saíram das leis de Deus, quantas pessoas eles tinham prejudicado, que eles viraram e falaram para o superior lá, por favor, prepara a nossa volta à terra, nós queremos reencarnar. Mas foi para eles lembrarem duas, que são duas que foram dolorosas, só as duas últimas. E não tiveram condição de lembrar mais. E eles estavam no nosso lar e ela como uma trabalhadora de gabarito. Muito amorosa, muito é, conhecedora da vida espiritual... E ela só conseguiu lembrar duas. Eu acho que se eu tiver que me lembrar da última, é capaz de não ter força. Com o conhecimento que a doutrina espírita me deu até agora, deu me responsabilizar pelas coisas que eu faço, se eu lembrar, é capaz de eu falar, não, vamos começar tudo de novo. Tá, mas aí a gente lembra de, um, de uma reminiscência, de um lugar assim, é uma coisa vaporosa. Mas a gente lembrar de uma encarnação anterior é você reviver todas as situações com toda a intensidade de sentimentos que nós tivemos naqueles momentos. Não é fácil. Não é fácil. Tiago Ramos. Pois é, mas a senhora lembra de um momento. Mas lembrar de toda a vida? Pois é. Mas isso que a senhora está falando aí, é. É, os franceses chamam de déjà vu. Eu já vi. Né? É, no caso das ruas, por exemplo, é, o que eu vou falar para a senhora, e eu acho que eu não estou muito longe da, 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 da razão, é que pode ser tido num momento de desdobramento. A senhora saiu do corpo durante o sono, passou por determinado local, e depois, ao voltar o corpo e passar por ali, a senhora falou assim, olha, parece que eu conheço. Por que, que eu estou falando isso? Porque entre uma encarnação e outra, demora, às vezes, até alguns séculos. E as paisagens mudam. As ruas mudam, as casas mudam. Então, muda quase tudo. Então, é muito difícil eu passar num lugar e falar assim, ah, eu já estive nessa rua na encarnação passada. Às vezes, a rua nem existia. Às vezes, era um, um, um lugar ermo, um lugar deserto. Entendeu? Então, é muito difícil isso acontecer. O mais certo pode ser um desdobramento nesse caso. Porque quando a gente dorme, a gente sai do corpo. E às vezes a senhora esteve por ali e depois, já na vigília, a senhora chegou e falou, olha, parece que eu conheço isso. 
Isso acontece com pessoas. A senhora sai do corpo, me vê no mundo espiritual, e depois a senhora me encontra e fala, ai, eu acho que eu conheço esse cara de algum lugar. Isso acontece. Mas não quer dizer que foi de uma vida passada, de uma vivência passada, não. Tá bom? Eu tenho uma pergunta aqui, e ela é uma pergunta que eu vou pedir ajuda à minha universitária para me ajudar a responder. Olha aqui para você ver a complexidade da pergunta, Helena. Estou me evoluindo muito e já sinto espíritos, ou às vezes até vejo e converso. Como sei se não são espíritos zombeteiros? Me sinto bem e me sinto que estou mudando muito. Vou tentar ser completo. <risos> é, primeira questão, nós vamos trabalhar bem retinho aqui. Evoluindo aqui no caso, eu estou entendendo evoluindo como a mediunidade, né? com a parte mediúnica. Né? Porque a gente achar que a gente está evoluindo muito, seria um pouco de pretensão da gente. <risos> Vamos ser sinceros, porque a gente vai em passos bem curtos. Né? É, se a visão, a presença te causa bem-estar, te deixa feliz, te deixa tranquilo, não é uma visão que te aterroriza ou te temoriza, ótimo, está bom demais. Tá? O, se está se sentindo bem, é porque o caminho pode ser esse. O que, que a gente aconselha? Além da oração, novamente, estudar o livro dos médiuns, participar de uma reunião de estudo da mediunidade, para que você vá educando. Isso não vai aumentar nem diminuir a mediunidade de ninguém. Vai apenas te levar conhecimento para que você tenha domínio sobre aquilo. E outra coisa, é muito importante, nesse caso, o estudo do evangelho constante. Praticamente diário. Por quê? Porque o que vai indicar com que espíritos nós estamos sintonizados, igual ela falou, se é espíritos zombeteiros, né? é exatamente a nossa sintonia. Quais os pensamentos que vêm na nossa cabeça durante o dia? Eu sou uma pessoa positiva, eu sou uma pessoa alegre, eu sou uma pessoa que não vejo defeito nos outros, eu sou uma pessoa que não faço fofoca, eu sou uma pessoa que não falo mal de ninguém, se alguém me falar mal de alguém, eu logo desvio e mostro pontos positivos. Eu estou, então, eu estou numa frequência boa. Mas se eu ainda tenho esses vícios comuns de todo ser humano... A gente tem que tomar cuidado que pode ser um espírito que está na mesma condição nossa. Ele não é que ele seja ruim, não. Ele está na mesma sintonia nossa, ele tem os mesmos desejos nossos. O que faz com que a gente se, é, é, veja um espírito é exatamente a sintonia. Porque durante uma reunião mediúnica, uma pessoa recebe um espírito sofredor e recebe o um mentor. Quer dizer, aquele espírito que dirige a reunião o espírito mais evoluído que se apresenta naquela reunião, a gente chama de mentor. Por quê? Porque é uma, uma pessoa, um médico que já está desenvolvendo amorosidade através do estudo do evangelho diário. Ele está de desenvolvendo amorosidade. Então, ele tem condições de se elevar um pouco durante a reunião e receber o espírito mentor da reunião e também de receber o espírito inferior perverso, porque ele tem amorosidade para doar, porque ele, durante toda a semana dele, ele está desenvolvendo essa amorosidade, então ele tem como acolher, mas durante a reunião mediúnica, fora da reunião mediúnica, é o que o Márcio falou, vamos estudar e vamos nos evangelizar, para então ter uma boa sintonia para não ser joguete de espíritos inferiores. Vamos lá, a última pergunta aqui, que o nosso tempo está esgotando. Pergunta, pessoal, pergunta assim, Helena. Boa noite. Dizem que quando uma criança morre, vai para o céu. Se em Mateus 16, 27, diz que a cada um, segundo as suas obras, como coadunar essa crença, céu e inferno, com a justiça divina? Quer começar? Eu quero, porque nós temos uma, um, um engano aí, quando Jesus fala né, é, que a gente deve ser como a criança, porque a criança até sete anos de idade, ela não expressou a 
carga que ela traz de outras vidas. Ela é como se fosse uma página, a gente recebe uma criança, uma página em branco, né? Lá, a, a, a parte de trás tem escrito, mas a frente não tem que é até sete anos. Então, o pai vai trabalhar durante esses sete anos bons conceitos, disciplina, educação, boas maneiras, moralidade, evangelizar a criança para a hora que ela virar a página de sete anos até a adolescência, que vier demonstrando os maus pendores que aquele espírito tem e os bons também, né? ela saiba equilibrar o que foi dado a ela com o que ela traz e se melhore como ser humano. Então, nós confundimos isso achando que a criança é um anjinho. Não é anjinho, é um espírito como outro espírito qualquer que reencarna e do, tem esse período. Se ela desencarnar, ela vai voltar para o mundo espiritual, vai ter outras oportunidades de retornar aqui. Simples assim. Ela não tem, porque o céu, o céu é uma construção íntima. E se eu não construir nada, eu continuo com a construção de outras vidas. Então, ela teve tempo de construir muito pouca coisa. Lembrando, mais uma vez, a Lena já falou, só para elucidar bem, a criança é criança no corpo. O espírito é milenar. Às vezes, uma criancinha que está acabando de nascer agora é um espírito milhões de anos mais antigo do que eu. Né? Ele é criança só no corpo. Né? Tem que ser tratado como uma criança, tem que ter todos os recursos de uma criança. Igual a Lena falou, a obrigação do pai e da mãe é passar toda a moralidade possível para aquela criança, porque a gente ainda não sabe a evolução daquele ser qual é. Né? Então, assim, a gente tem que dar essa base para a criança. Para quando ela vai entrar ali na puberdade, entrar na adolescência, sair, ela começa a assumir as suas características morais e aquilo que ela já trouxe do, das vidas passadas, ela tenha uma outra base que possa dar a ela uma nova forma de pensar e dentro do uso do seu próprio livre-arbítrio começar a seguir um novo caminho. Vai depender dela agora, não dos pais. Eu falo que criança, depois que entra na puberdade, a função do pai e da mãe é rezar, chorar e pagar a faculdade. Não tem mais nada, não. Aí é por conta da criança mesmo. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe. Gente, obrigada. Eu vou continuar daqui a pouco, eu retorno. E vocês vão ver que o que o Márcio falou, tem alguns casos que a gente continua acompanhando e educando o resto da vida. tá? Responsabilidade dos pais. Boa noite.